¿Qué tal amigos del remate? Les habla de Enríquez y como siempre es un placer estar con ustedes. Hoy nos encontramos aquí en el Pepsi Center en la séptima edición del Hot Wheels 2014. Así es Edgar, estamos aquí en el Pepsi Center disfrutando del gran evento de Hot Wheels. Hay carros que en nuestra infancia eh, jugamos con ellos, estamos pasándola realmente muy bien. Esos carros están representados en tamaño real aquí y los vamos a ver más adelante. Es algo súper emocionante. ¿Quién no soñó cuando era un niño ver un carro, por ejemplo, como el de Batman, ¿no? Así representado es. a tamaño escala, escala normal, ¿no? Así es, escala real. Y bueno, también tenemos la presentación del nuevo Mustang 2015, que está realmente espectacular, nuevos colores, nuevos diseños y vamos a verlo más adelante. Pues así que vamos a ver qué nos trae esta séptima edición del Hot Wheels 2014 aquí en el Pepsi Center de la Ciudad de México. hasta ahorita esta exposición a la vez son, son exposiciones que, que me hacen revivir sentimientos muy muy antiguos eh, me puedo acordar de cuando yo venía aquí con, con mi papá a ver los coches y, y bueno era era, un, era disneylandia no el, el estar viendo todos los coches el, el estar sintiendo esta esta pasión y esta adrenalina que, que nos genera a todos el, los coches y las carreras que, que ahorita cada vez que veo un chavito que se acerca, bueno, me da, me conmueve mucho, ¿no? ¿Cuál es tu sentimiento, Rodrigo? Como nos decías, venías con tu papá como aficionado y ahorita que eres campeón de NASCAR, que estás del otro lado, que la gente te pide entrevistas, te pide fotos, ¿cuál es tu sentimiento ahora? Bueno, la verdad es, es como un lema de vida el que yo tengo, la vida da muchas vueltas en su momento... Tuve mucha gente que estuvo de este lado en el momento en el que yo estoy ahora y siempre, siempre fui como muy bien recibido, muy bien apoyado, me subían a los coches, siempre todo era como con mucho cariño y mucha motivación, así que bueno, ahora que me toca hacerlo a mí, creo que por lo menos tengo que dar el doble, ¿no? Si, si ya lograron algo conmigo el haberme podido impulsar a través de los sueños y del esfuerzo el que yo esté aquí hoy en día, me fascinaría poder saber que dos chavitos de los que vi o he estado viendo hoy y en su momento lleguen a estar en el en mis zapatos el día de hoy. de Hot Wheels no pueden faltar, digo, por si autos se usan los autos chiquitos o grandes, ese es el lugar para estar ver autos que la verdad son este, pues muy importantes para toda la, la colección más los, más los coleccionistas que es lo más importante de los coleccionistas ¿no? que vean su auto chiquito que tienen pues en grande, ¿no? la verdad nosotros nos costó tres años tres años para poder llegar a, a acercarnos a Hot Wheels, entonces le propusimos hacer un auto eh, tributo a Hot Wheels por supuesto no pedimos certificación ni mucho menos ni nada, nada más que nos dieron la oportunidad de demostrar de el talento mexicano con manos mexicanas, con expertos digo este auto que se hizo se hizo con cero inversión, cero dinero fue a base de esfuerzo y patrocinios trabajo y dedicación eh, fue basado en los tres elementos de Hot Wheels ¿no? que el primero es eh, un poquito los colores eh, lo segundo es eh, la, la, las, eh, la esencia del auto en este caso si Hot Wheels maneja un Dodge un, un Charger o un Ford o X marca siempre tiene, le deja esa esencia de ese auto ¿no? entonces este auto se le, se le ha dejado esa esencia y por supuesto pues eh, lo más importante los niños fue pensado en los niños fue pensado en ellos en lo que tú a tus 5 años 2 años, 3 años es importante para ti en este momento lo que se te queda en la mente ¿no? yo creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida vimos un auto fabuloso y nos quedamos con ese auto a la edad de 5 años nosotros queremos que este auto se quede en los niños muy grabados Mira, el nuevo Mustang 2015 es el que tiene más tecnología que nunca. Le estamos poniendo el doble de bolsas de aire versus el año pasado. Tiene ocho bolsas de aire, el anterior tenía cuatro bolsas de aire. Trae suspensión trasera independiente. Trae algunos elementos de confort, 
como que los asientos fueron rediseñados también para ser más cómodos, los pedales se reposicionaron también para esta parte de que el cuerpo del coche se hizo más ancho y se hizo más bajo. Entonces, para que todo fuera en armonía, también cambiamos esta parte, ¿no? Los asientos, los pedales, la palanca, todo el interior es nuevo y está inspirado en una cabina de avión. Esto significa que tienes todo a tu alcance a un solo clic, casi casi estiras el brazo y tiene cuatro interruptores. Entonces, es muy, muy fácil el acceso y es como mucho más dinámico y tecnológico. Trajimos dos colores nuevos para este año modelo, que es precisamente este que tenemos aquí, que es un amarillo deportivo, y otro que es un naranja flama. El propósito de traer estos dos colores nuevos es ser como mucho más atrevidos todavía y atraer nuevas generaciones, ¿no? Que están buscando algo más vibrante, más brillante y de pronto sí corren como ese riesgo de ir un poquito más allá y romper los límites en cuanto a velocidad, en cuanto a traer el mejor deportivo y en cuanto a tener un color que realmente pues, te voltea a ver, ¿no? Primero por el color y después te atrapa el diseño. carro es el que más te ha gustado? El Shelby, sin duda el Shelby, el Audi y estos, <ríe> me gustan. ¿Qué piensas de la colección de autos de Hot Wheels en tamaño real? Están súper increíbles, no inventes, eso yo lo tenía desde que era chiquita, de es, verdad. Entonces eres fan de Hot Wheels desde niña. Ajá. Eh, con mi hermano juntábamos los autos, nunca los abrimos y los pegamos en una pared. ¿Qué tal? ¿Cómo se las han pasando? ¿Qué les ha parecido esta exposición? Nos ha gustado muchísimo por las actividades que hay dentro de la exposición, por ejemplo, poner las llantas a los carros, está muy padre. Ah, bueno, yo hice un jueguito por acá que se me hizo muy, muy padrísimo, en donde manejas los carros con la mente. Eso, de verdad, lo admiré mucho. ¿Cómo está eso? A ver, platico. Ah, bueno, mira, acá en la sala de juegos. Una parte donde te colocan una diadema y manejas los carritos con el simple hecho de pensar. Obviamente si piensas muy acelerado, salen volando. Lo que más he admirado también son los carros, especialmente el batimóvil que está ahí adelante. Creo que de las cosas más atractivas que tiene esta exposición es la colección de Hot Wheels en tamaño real, ya que lo, hay autos de colección y la verdad es que la experiencia es muy buena. Y bien amigos del remate, llegamos al final lamentablemente en una gran exposición aquí en el Pepsi Center, el Hot Wheels, eh, carros de tamaño a escala, carros que todo mundo soñó desde chiquito, al menos yo lo soñé desde chiquito, no sé tú. Y carros que de niños jugábamos con ellos, ahora los pudimos ver a tamaño real, fue una experiencia realmente agradable, pudimos presenciar la presentación del nuevo Mustang 2015 un modelo increíble con colores muy juveniles, muy espectaculares, un amarillo un, un anaranjado que realmente llaman mucho la atención y más allá que los colores el diseño. Pero algo que es lamentable es que no nos lo podemos llevar a nuestra casa. No, no se... Podríamos. Tratamos de sobornar al policía de la entrada, no nos dejó. De... Podríamos llevárnoslo, pero tenemos que desembolsar una buena lana para llevarlo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahorita no tenemos pesos, cambio, pesos? pero después vamos a regresar por él. Pues así es que, pues nos vamos, Fernando. Nos estamos viendo en otra próxima cápsula de aquí del remate. Yo soy Eder Enríquez y como siempre, Fernando Vázquez. Así es, pues nos estamos viendo. Vean la cápsula, no se lo pierdan. Y síganos en nuestras redes sociales, aquí van a aparecer. Así es que no se muevan, que les tenemos más sorpresas aquí en el remate.